നമസ്കാരം കൊട്ടാരക്കര മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങളിപ്പോഴത് കൊല്ലം വിളക്കുടിയിലുള്ള സ്നേഹതീരം എന്ന ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയിലാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് അന്ത്യവാസികൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് റോസ്ലിൻ സിസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആളുകളെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാനും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടറിയാനുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുവരാം നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത് ആധുനിക സേവന രംഗത്ത് ഒരുപാട് വർഷ വർഷത്തോളം പ്രവർത്തിച്ച കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വിളക്കുടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്നേഹതീരം എന്ന ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ റോസ്ലി മാമാണ് സിസ്റ്റർ ലൈഫ് ഇത്രത്തോളം ഇത്രയും കാലം സിസ്റ്റർ ആധുനിക സേവന രംഗത്ത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സിസ്റ്ററെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിസ്റ്ററെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കേട്ട് വരാം നമസ്കാരം ഇപ്പം മാം എത്ര വർഷത്തോളമായി ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത് വർഷത്തോളം ഇവിടെ സ്നേഹതീരത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും തന്നെ ഇരുപത് വർഷത്തോളം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് തുടങ്ങിയതാണ് തുടങ്ങിയതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു തെരുവിൽ കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കണം ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥലം ദൈവം തരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടുകാരാണ് ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു തരുന്നത് അങ്ങനെ ആണ് തുടങ്ങ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അപ്പം തെരുവിൽ കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ആർക്കും വേണ്ട തെരുവിൽ കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് രാവിലെ ഇവർ എല്ലാ ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ 
ഇത് എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കും അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സാരി പിന്നെ ചില സാരി പിന്നെ മൂന്നാക്കി അഞ്ചാക്കി ആറാക്കി വരെ കയറും കീറി പിന്നും പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചവിട്ടി അത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ മിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സൂചി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ രണ്ടെണ്ണം ഏച്ച് കൂട്ടാൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒരു ഒരു ചെറിയ ഉപകരണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരെ ഞാൻ അവർക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കും ഞാൻ തയ്ക്കും അവരുടെ ഇവിടെ ഇത് തയ്ക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് പേര് ഞങ്ങൾ ഇത് തയ്ക്കും ഇത് പിന്നെ ചെറിയ കാർപ്പറ്റ് മറ്റേത് കുറച്ചുകൂടെ വരും ഇത് കനം കുറഞ്ഞ കാർപ്പറ്റുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കനം കൂടിയ കാർപ്പറ്റ് അത് ഒരെണ്ണത്തിന് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും ഇതൊരെണ്ണത്തിന് എൺപത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കും കാരണം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വരുമാനം എന്നുള്ളത് വേറെ വരുമാനം കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യും അങ്ങ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ മേമനെ ഇവിടെ സഹായിക്കാനൊക്കെ എത്ര പേരെ എങ്ങനെയാണ് ആളുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റേഴ്സ് കൂടാതെ നമുക്ക് സ്റ്റാഫുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര ഇത്ര സ്റ്റാഫ് വേണമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റാഫ് നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ സാലറി കൊടുക്കും എം എസ് ഡബ്ല്യൂ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കാട്രി സ്റ്റാഫുണ്ട് നേഴ്സസ് ആറ് പേരുണ്ട് പിന്നെ ഹെൽപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് പിന്നെ ഡ്രൈവർ ബി ആർ ഒ പിന്നെ എല്ലാം ഓ ഇനി ഓക്യുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇതിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അതായത് മാമിൻ്റെ കാലശേഷം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കോൺഗ്രീഷൻ നമ്മൾ പകുതിയാക്കിയിരുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും ഇവിടെയും ചോദിച്ചത് അത് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അതിൽ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം തന്നെയുള്ളത് കാരണം ഇത്രയും നമ്മൾ ഇത്രയും തുടങ്ങിയിട്ട് നശിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു കോൺഗ്രീഷൻ തുടങ്ങി സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് മാസി കരുണയുടെ സഹോദരിമാർ അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എട്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം പിള്ളേരെ കിട്ടണം ഈ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആകാൻ വീടുകളിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ വിടുന്നില്ല കാരണം വളരെ നെഗറ്റീവായ ഒരു എന്താ പറയുക ഓർമ്മകളാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇനി കുട്ടികൾ വരണം പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു റിസ്ക്കുള്ള ഒരു ജോലി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആളുകൾ വരാൻ എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഒരു സ്കൂളോ ഒരു ടീച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു ഇതായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എങ്ങനെയും എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ദൈവം നടത്തും ഇത്രയാക്കിയില്ലേ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അൻപത് പേർക്ക് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ അൻപത് പേർക്ക് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അരി റേഷനരി കിട്ടുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നാളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പം റേഷനരി കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെഡിസിൻ കുറേ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഉള്ള മെഡിസിൻ നമുക്ക് തരും ഇല്ലാത്ത മെഡിസിൻ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് മുൻപോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ ആളുകളുടെ സഹായം നല്ലവരായ ആളുകളുടെ സഹായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇത്രയും പേർക്ക് ഭക്ഷണം വസ്ത്രം മരുന്ന് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും പോലെ സഹായങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ മീൻസ് ഈ മരുന്നിൻ്റെ അളവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽ പുനലൂരിൽ പോയാൽ കുറച്ച് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ പി എച്ച് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് നടത്താറുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലെല്ലാം തന്നെ ആയുർവേദ ക്യാമ്പ് ഹോമിയ ക്യാമ്പ് അലോപ്പതി ക്യാമ്പ് പിന്നെ ഡയബറ്റിക് ക്യാമ്പ് പെരപ്പം കൊടുന്ന ഒരു ഫാദർ ജോസ് കിഴക്കേടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വിടുന്നുണ്ട് ആയുർ പിന്നെ ഡയബറ്റിക് ക്യാമ്പിന് പിന്നെ അവർ നോക്കി മെഡിസിൻ അവർ തരും പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇവർക്ക് ഇവിടെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയൊക്കെ മീൻസ് രാവിലത്തെ ഫുഡ് അങ്ങനെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇവർ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടും ഡാൻസ് ചെയ്യും സ്കിറ്റ് നടത്തി ഇവരുടെ പരിപാടി കണ്ടാൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോകും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഞങ്ങൾ സമയം ചിലവഴിക്കും ഇവരെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുക ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുക
ഇത് കൂടാണ്ട് മറ്റെന്താ ആക്ടിവിറ്റീസ് മറ്റ് പഴയ സാരി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചവിട്ടുമത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരു വരുമാന മാർഗമാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ മുത്തുകൾ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മുത്തു വാങ്ങും പേഴ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ മാല ഓർണമെൻസ് ഞങ്ങളുടെ ജപമാല ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാല ജപമാല അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ല സെയിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവരെ ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഇവർക്ക് റെസ്റ്റാണ് ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും നാളത്തേക്കുള്ള കുടിക്കാനുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇവരെടുത്ത് വെക്കുന്ന സമയമാണിത് രാവിലത്തേക്ക് അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് മരുന്നും കൊടുത്ത് ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ ഇവരെ കിടത്തും ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കും ഒരു ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവർ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും മെഡിസിൻ ഉണ്ടല്ലോ മെഡിസിൻ കഴിച്ച് എല്ലാവരും ഉറങ്ങും പിന്നെ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്തു നിന്ന് ആളുകൾ സഹായിക്കാൻ ഫുഡ് തരുന്നതുണ്ടല്ലോ മറ്റ് സഹായങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മാമിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ അവർ വിളിക്കും ഫുഡ് കൊണ്ടുവരട്ടെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച് ഫോണിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്ത് പോകാറില്ല പിരിവിനോ അങ്ങനെയൊന്നും പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരാൾ വന്ന് കണ്ടു അദ്ദേഹം വേറൊരാളോട് പോയി പറഞ്ഞു അവരിവിടെ വരും അവർ വേറൊരാളോട് പറയും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പബ്ലിസിറ്റി പത്ത് വർഷം പത്ത് വർഷമായി ആ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ആ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ കളിക്കും പിന്നെ ബാൻഡ് ട്രൂപ്പുണ്ട് വെക്കേഷനിൽ പിള്ളേരൊക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് ടൂറൊക്കെ പോവും അതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം കൊന്ത ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം പിന്നെ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് കൊന്ത കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ വയ്യാങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യത്തില്ല ഓരോ മൂഡ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യത്തു അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു ഏതാണ്ടൊരു തിരിച്ചു കിട്ടിയ മട്ട അമ്മയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡ്രോസിലെ അമ്മ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഈ സെപ്റ്റംബർ പതിനാല് പത്ത് വർഷമാകും ഇവിടെ ഇഷ്ടമായി My name is Sushma Suman. I am an inmate of Snehathiram. My residence is Kalanyur. I am an inmate of Kerala state. I am also being an inmate of Snehathiram. I know a few things about Snehathiram. We wake up early in the morning at 4 o'clock. We have our toiletries. Later on we have our breakfast. We have our kurbana. We have our cleaning session. We have our lunch. Then we have a prayer session. We have breakfast. Then we pray and go to sleep. This is what happens in Snehathiram. Snehathiram is under the fledgling of Mother Superior Rosalind Chirail. She is the guardian angel who looks after Snehathiram in, uh, in Vilakudi and one in Karat Mithrumala. Totally there are around 375 inmates. Everyone are looked upon by the flying wings of Mother Superior Rosalind Chirail. Being a guardian angel, she prays for us every day. We pray for our sponsors every day. Our income is through a band troupe, a band troupe which goes out for parades and felicitations. Again, it's happy that you are coming to Snehathiram. We all welcome you to Snehathiram. Again, thank you very much for coming to Snehathiram. May God bless you. We promise to pray for you every day. Thank you. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം ഓരോ ദിവസം ഒട്ടനവധി പേരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അവരവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഡാൻസും പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തെരുവിൽ നിന്ന് എടുത്ത ആളുകളാണ് അതായത് തെരുവിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് എത്തുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അവരെയാണ് ഈ റോസ്ലിം മാമും കൂട്ടരും ചേർന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിച്ച് പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഇവരിതുവരെ ആർക്കും പുറത്തോട്ട് അങ്ങനെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് പോയിട്ടില്ല ഇവർക്ക് എന്നും ആളുകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തലുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പം എനിക്ക് തോന്നി മാം മാമിൻ്റെ മാമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ പറ്റുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് സന്ദർശിക്കുക ഇവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം കൊട്ടാരകര മീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ സുഭാഷിനോടൊപ്പം ആദരാമൻ ലോകത്തെവിടെ നിന്നും നാട്ടിലെ വാർത്തകൾ അറിയുവാനായി കൊട്ടാരക്കര മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്